Dzień dobry. Dziś w menu dorodki przepis na bardzo praktyczną pastę do chleba. Będzie to pasta z makreli, chociaż tak naprawdę zastanawiam się, czy nie powinna się nazywać ona pastą z makrelą, bo będą tu również inne dodatki, które sprawią, że pasta będzie o wiele bardziej bogata i przede wszystkim nie będzie monotonna. Zapraszam Was na film. Tradycyjnie zobaczcie, co będzie potrzebne. Jedna wędzona makrela i to taka dosyć spora, ona waży około 400 gramów. Do tego serek mozzarella 125 gramów, 5 kiszonych ogórków, 5 jajek ugotowanych na twardo, 2 łyżki majonezu. Majonez możecie zastąpić dwiema łyżkami śmietany, wtedy sałatka będzie bardziej dietetyczna. Co jeszcze? 3 łyżki musztardy, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki cukru i jeden ząbek czosnku. Z majonezu, ewentualnie śmietany, musztardy, cukru, czosnku i soli przygotuję sos i do tego będzie potrzebna mi sosierka albo miska. A co się jeszcze przyda? Oczywiście duża miska na sałatkę, deska do krojenia, wyciskarka do czosnku, nóż, dwa widelce i one będą bardzo potrzebne przy dzieleniu ryby, no i łyżka do mieszania. Tutaj akurat się też przyda ręcznik papierowy. Wszystko już wiecie, to ja się zabieram do pracy. Zaczynam od przygotowania sosu. Najpierw czosnek, który aby obrać, najpierw delikatnie, zobaczcie, zgniatam go nożem, odcinam końcówkę i zdejmuję łupinę. A potem już tylko przeciskam do miseczki przez wyciskarkę. Do czosnku dodaję sól i cukier i na razie tylko sam majonez. Teraz wszystko ze sobą dokładnie mieszam. A po wymieszaniu dodaję już musztardę. Najpierw jedną część mieszam i resztę. To teraz krojenie. Zaczynam od mozzarelli. Mozzarellę warto przed pokrojeniem odsączyć na ręczniku po to, żeby nie było nadmiaru wody. Zobaczcie, ten ręcznik jest taki dosyć jeszcze wilgotny, pomimo że ja już ją odsączałam i kroję. Mozzarellę kroję tak dosyć grubo, na dosyć duże kawałki. Pokrojona mozzarella wylądowała już w misce. Jeśli chcecie, żeby pasta była drobniejsza, wtedy musicie wszystko pokroić dużo drobniej. To ja się teraz zabieram za krojenia, na przykład ogórków. I tu znowu się przydaje papierowy ręcznik, ponieważ w ogórku jest mnóstwo wody, a tego nadmiaru wody chce się pozbyć. Więc ogórka zanim przełożę do miski, przekładam najpierw do odsączenia na papierową serwetkę, a dopiero potem do miski. I zobaczcie, tu już został cały nadmiar wody. Zostały mi już tylko do pokrojenia jajka. To została mi już tylko makrela. W środku jest kręgosłup i teraz cała sztuka, żeby go odpowiednio wyjąć. Zobaczcie, należy włożyć z jednej strony widelce o, w ten sposób i delikatnymi ruchami rozszerzać tak, aż odejdzie kręgosłup. I teraz po tej stronie, gdzie został kręgosłup, zobaczcie, należy go delikatnie podważyć nożem lub widelcem, tak jak ja to robię i zobaczcie, pociągnąć do końca i popatrzcie, mamy już samą rybę bez ości, bo ości zostały tu w tym miejscu. Teraz oczywiście jeszcze zdajmy tu już widelcem delikatnie. Teraz jeszcze zanim zabiorę się za dzielenie ryby na mniejsze kawałki, powyjmuję te ości, które zostały i zwróćcie uwagę tutaj na te fragmenty. Tutaj też są jeszcze duże ości, o, zobaczcie. I zanim rybę będę dzielić na mniejsze kawałki, po prostu je wyjmuję. 
ten sposób wyjmując ości z ryby możecie również sobie ją przygotować po prostu do jedzenia, jeśli chcecie zjeść samą makrelę. Ja te największe ości wyjęłam i teraz zabiorę się za dzielenie jej na mniejsze po prostu kawałki. I w przypadku akurat takiej pasty przy dzieleniu jej w rękach jest to dosyć bezpieczna pasta z ryby, dlatego że jeśli trafię na jakąś ość, to przy dzieleniu na pewno ją znajdę. Wszystkie składniki są już w misce i w sumie możecie mieć wątpliwości, czy to będzie pasta, czy bardziej sałatka, bo składniki wyglądają jak na sałatkę. Ale makrela w trakcie mieszania jej ze wszystkimi składnikami, zobaczcie, ona się rozpada. A już szczególnie jak dodacie do miski wcześniej przygotowany sos, zobaczcie, robi się z tego naprawdę piękna pasta. I to z chrupiącymi kawałkami ogórka. Z czym podawać? Możecie zjeść oczywiście samą, ale ja uwielbiam z takim mocno podpieczonym chlebem w opiekaczu. I tutaj już mam takie dwie chrupiące kromeczki i pastę po prostu nakładam na nie i zjadam. I gotowe. Prawda, że proste i szybkie. Taką pastę możecie przechowywać 2-3 dni w lodówce. Zawsze mieć ją pod ręką, a jeśli chodzi o dzieci, które potrafią się zrazić do ryby właśnie przez ości, to myślę, że taka pasta będzie naprawdę dobrą formą zjadania ryb, bo tutaj właściwie przy rozdrabnianiu tej ryby możecie wyjąć wszystkie ości. Taką pastę, zanim włożycie do lodówki, koniecznie przykryjcie folią spożywczą, ale tak, aby folia dotykała do y, pasty, aby nie było kontaktu powietrza z pastą, bo wtedy obeschnie. Wszystko jest proste czy smaczne? Spróbujcie, może zaczniecie jeść dzięki temu na przykład makrele. A ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Z majonezu, ewentualnie śmietany, musztardy.